Karibu mtazamaji wa channel hii ya Ufalme wa Mapenzi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jijini Mwanza. Siku hii leo nakuletea mara inasema kwamba usisababishe mawazo. Usisababishe mawazo. Wa well, nimechagua mada hii nitaka kuelezea vitu ambavyo vinachangia kwa sehemu kubwa mahusiano ya mapenzi kudorola na mtu kubadilika na kuwa mtu asiyekuwa na mapenzi kama yale ambayo alikuwa anatarajia kutoka kwake. Mawazo ni mbegu ya vitendo. Mawazo ni mbegu ya mwenendo. Hilo ni jambo la msingi sana kulizingatia ufahamu kwamba pale ambapo unasababisha mtu aanze kuwaza au kufikiria vitu tofauti na vile ambavyo wewe ungependa avifikirie. Unajikuta kwamba unaharibu uhusiano wako bila wewe mwenyewe kutarajia. Hakuna mtu ambaye anapenda kufikiriwa vibaya. Lakini katika mahusiano ya mapenzi kutokana na tofauti zilizopo kati ya watu wawili lazima utakosea hapa, utashindwa kufanya hili au utafanya jambo ambalo litamhuzunisha mwenzio. Kwa mfano, ulikuwa umezoea sawa kunyonya kidole mpenzi wako, alafu kaacha kunyonya kidole. Hana ujasiri kukuambia ningependa uendelee kunyonya kidole changu lakini kwa sababu umeacha mwenzio anaanza kufikiria vitu tofauti anaanza kusema kwamba nadhani hanipendi penzi lake limepungua amebadilika sasa hayo mawazo anayowaza yeye wewe huyajui anasema nafikiria hunipendi nilidhani unanipenda kumbe hunipendi Nilidhani anajua mapenzi ya kitandani kumbe hajui mapenzi ya kitandani. Unaweza kuona jinsi gani anasema nilidhani anajua kumbe hajui. Na hayuko tayari kukujulisha. Kwa ndani ya moyo wake kuna vitu vinaendelea ambavyo wewe hujui na kadri anavyoendelea kuwaza anatoa tafsiri tofauti ya kile ambacho wewe kweli unacho katika akili yako. Ni kweli unaweza kuwa huna nia mbaya kwa kushindwa kufanya kitu kumefanya au kwa kusahau kufanya ambacho tulipaswa kufanya ulikuwa una nia mbaya lakini mwenzio ametoa tafsiri tofauti kwa nini sasa nakwambia usisababishe mawazo maana yake ni kwamba unaposababisha mawazo uwezo ukajua haya mawazo yatampeleka wapi huyu mtu na ndio maana inapaswa uwe makini sana na kama umeangalia video nyingi kwenye channel hii kuwa na sisitiza kutengeneza mazingira ya uwazi na ukweli yani mtu ajisikie huru kuzungumza kilicho moyoni kwa mpenzi wake sasa uwezi ukatarajia kwamba huyu mtu atakwambia kila kitu unachokosea atakwambia kila kitu ambacho umeshindwa kufanya usitegemee hilo anaweza kweli akamwambia mengine mengine asikwambie sasa yale mengine ambayo hakuambii kama anaendelea kuyatafakari yataweza kusababisha huyu mtu akuone wewe ufai au hao ni faida ya kufanya yale ambayo alianza nayo kufanyia. Kwa ni jambo la msingi sana kila mmoja wetu ambaye kwenye mahusiano ya mapenzi ajitahidi kwa sehemu kubwa kuangalia jinsi gani yeye anachangia kwa sehemu kubwa furaha ya mwenzie katika maeneo mbali mbali. Unaposhindwa kuangalia hivyo utajikuta umebweteka unaona mambo yako sawa kumbe hayako sawa. Hebu fikiria mpenzi ambaye alizoea kukupigia simu mara tatu kwa wiki kwa siku akaacha kwa anapiga mara mbili kwa siku ameacha mara moja alikuwa anapiga mara tatu lakini ameacha mara moja je huku pungua kwa moja ilikuwa ni mara tatu kimesababishwa na nini atakwambia ndio niko biza lakini mbona kazi ni ile ile imekuaje kwa ukiacha imepungua simu moja ukaachia hapo bila kutafuta sababu kwa nini ilifikia pale umesababisha mawazo kuwa na kwamba aha kumbe nikipunguza huyu mtu hajali unaona unamfundisha kwamba kumbe nikipunguza huyu mtu hajali unaweza kuona kwa sababu anaona kwamba aha kumbe ananichukulia tu poa tu sawa alikuwa amezoea kupa shilingi kumi, amepunguza alikuwa shilingi saba, alafu uonyeshe kwamba umesikitika unaiko sawa no lazima uelewe kwa nini alikuwa anakupa kumi, sasa imekuwa saba. Sasa shida ni kwamba unakaa kimya lakini hujapendezwa na ile jambo cha msingi mueleze alafu sikie yeye anatoa maelezo gani atakapokuwa ametoa maelezo hata kama amekudanganya lakini cha msingi at least umeonyesha jitihada ya kutaka kuendeleza utamu wa penzi lile lile mlewanza nao Sasa unaweza kuona hogopa kumwambia ukweli lakini uoga wako ndio utakao kuponza 
Sasa lengo ni uhusiano huu uende mbali ukiwa umejaa utamu. Sasa kama hakuna utamu unasubiri nini? Kwa nini unakaa kimya? <laughs> Njema mimi msingi sana uweze kukumbuka kwamba kupenda kuna kazi. Kwa hiyo mwenzio akianza kusema nilidhani ananipenda. Nilidhani ananijali tayari ameanza kuteremka kuelekea mahali ambapo upajui. Ukimuuliza anakuambia ni kawaida tu. Kwa kwa hiyo kwa hiyo jitahidi katika maneno yako, katika mwenendo wako, katika vitendo vyako, jitahidi kuongezea mapenzi badala ya kupunguza katika eneo lolote lile. Utakapokuwa umepunguza katika eneo lolote unasababisha mawazo. Sasa so, utakapokuwa umepunguza kwenye eneo lolote lile unasababisha mawazo na uwezo katabili haya mawazo yatampeleka wapi huyu mtu. Sasa kipeleka mahali pabaya uhusiano utakuwa mbaya. Lakini kwa mtu ambaye ana hekima ana 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 anaweza kuwa na ujasiri na kukuambia anakupenda hana mpango wa kukubadilikia. Atatafuta maneno mazuri, atatafuta muda wa kuongea na wewe akueleze wapi mmekosea. Hilo ni jambo la msingi sana. Kiume na hapo utajidanganya kwamba una mpenzi ambaye anaendeleza mapenzi kumbe sivyo. Ni muhimu sana sana kila siku inaenda kwa Mungu anza kutafakari kifika jioni, sawa? Anza kufikiria hivi Leo nimefanya nini kwa mpenzi wangu kumthibitishia kwamba bado nampenda katika kiwango kile kile. Sawa, jitahidi kila siku tuwe na wasa. Sasa kuna maeneo ambayo itakuwa magumu kuyazungumzia. Lakini cha msingi ni kwamba usiachie yabakie kama yalivyo. Tafuta muda hata kama dakika siku mbili au tatu. Cha msingi ni kwamba unataka kuweka mambo yawe sawa kama mwanzoni. Usimwache mtu akaendelea kuwa na mawazo hasi juu yako. Usimwache mtu akawa na mawazo magumu juu yako katika eneo lolote lile. Hujui yale mawazo kama mbegu ya tazaa mabaya mangapi ambayo yatakuponza. Tazama ji. Nashukuru kwa kuchangulia video hii. Naomba ujisajili kama hujaisajili kuna video nyingi ambazo zinakuja. Aina za wanaume zikoje? Aina za wanawake zikoje? Hizo ni mani mada ambazo zinakuja. Kwa hiyo isajili uweze kuwa mwanachama wa channel hii. Kuna kibusu cha kuna kwa subscribe, bofia utapata maelekezo na utapewa taarifa na YouTube kwa SMS kwa gharama ya YouTube atakufahamisha message ikiwa ime. Em kama video hii itakuwa nimeweka utapewa taarifa haraka sana. Nakutakia maisha mema yaliyojaa mapenzi na utamu tele.